Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir kümmern uns mal wieder um Karlsberg. Auch diese Zeitraffer, zumindest der Beginn davon, ist schon eine ganze Weile her. Das könnt ihr ja, glaube ich, ganz gut erkennen. Da stand, glaube ich, noch nicht mal der Ringlockschuppen. Also das liegt schon einige Monate zurück, dass ich hier begonnen habe. Und zwar geht es im Wesentlichen um Kulissenbau. Als ich damit angefangen habe, habe ich hier erstmal ein ganz seltsames Phänomen entdeckt. Ich habe das hier kurz angedeutet, ihr seht das. Diese Autobahn, die habe ich ganz am Anfang hingebaut. Also ich glaube, das war tatsächlich in der ersten Folge schon zu sehen. Das sollte so eine Art kleine Stadtautobahn werden. Habe seitdem nichts mehr dran gemacht und musste dann feststellen, ich weiß nicht woran das lag, an irgendeinem Mod oder an irgendeinem Patch, der kam, keine Ahnung. Aber ich kann das Ding nicht mehr abreißen, ich kann es nicht verändern, ich kann da nichts dran bauen, also ich kann die Straßen nicht erweitern, ich kann den Straßentyp nicht ändern, also nichts. Die liegt hier einfach und ist in Stein gemeißelt, unveränderbar und ähm, um das halt irgendwie ein bisschen zu kaschieren, habe ich halt versucht, das, also ich habe es einfach nur schlicht eingemauert, das ganze Ding, also und zwar an beiden Seiten sozusagen. Einmal hier, um einfach so ein bisschen darzustellen, ja, dass halt die, die Autobahn an der Stelle einfach in dem Tunnel unter der Erde irgendwo verschwindet, damit das halt nicht mehr hier so einfach oberirdisch endet und seltsam aussieht. Deswegen Deckel drauf und fertig. Auf beiden Seiten, wie man sehen kann. Also ganz komisches Phänomen. Gut, das aber nur am Rande. Ähm, wir machen mal mit ein bisschen Kulissenbau weiter. Und zwar, was auch oft in den Kommentaren vorgeschlagen wurde, irgendeine Art von Stadion, Arena, würde der Stadt gut tun, würde beiden Städten gut tun. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Also Königsburg wird auch noch ein Fußballstadion bekommen. Hier in Karlsberg allerdings dürft ihr jetzt nicht so viel erwarten. Das wird wirklich reine Kulisse. Also ich werde dort keinen kein Spieltag inszenieren mit allem Pipapo, weil der Hintergrund ist halt, also die Performance ist hier in Karlsberg am aller, aller schwierigsten auf der ganzen Karte. Das liegt halt einfach an der Größe der Stadt, denke ich mal. Und einfach an der Tatsache, dass hier echt viel los ist mittlerweile. Ich habe hier viele, viele Sims einziehen lassen und durch den Kopfbahnhof, der ja also sehr, sehr vielgleisig ist. Der hat ja fast 30 Gleise und die ganzen Linien, jeder Bahnsteig hat eine Linie bekommen. Hier fahren Züge ohne Ende rein und raus. Und ich glaube einfach, dieses Gesamtkonstrukt ähm, führt halt dazu, dass die Performance hier halt einfach schon mit am schwierigsten ist oder eigentlich mit Abstand am schwierigsten ist. Und wenn ich jetzt hier noch ein Stadion hinbaue und das alles super detailliert ausarbeite mit Spieltag-Inszenierung und zigtausend ähm, Fans, die dort platziert werden und Bussen und dem ganzen Kram, was dazugehört, also ich tue mir selber keinen Gefallen, wenn ich dann genau dort, wo die Performance eh schon am schwierigsten ist, das Ganze noch schwieriger mache. Und das Ganze nur für ein Fußballstadion, wo wir dann eine Folge mal irgendwie unterwegs sind, um uns dann ein Spiel anzuschauen. Deswegen die Option lasse ich mir für Königsburg noch offen. Auch Königsburg wird ein Stadion bekommen. Da ist die Performance auch noch deutlich besser. Hat man ja, glaube ich, auch neulich in der Zoo-Folge gesehen. Also insofern, wenn wir nochmal Richtung Spieltagsinszenierung gehen, und das funktioniert ja wunderbar. Es gibt ja Einsatzfahrzeuge, man kann einen massiven Polizeieinsatz auf die Beine stellen und solche Geschichten. Dann wird das in Königsburg stattfinden. Aber auch das kann ich noch nicht versprechen an der Stelle. Schauen wir mal. Aber wenn, dann nicht hier in Karlsberg, sondern in Königsburg. So, was entsteht hier noch? Ein ganz, ganz simpler Stadtpark. Auch direkt etwas größer gehalten, um einfach Fläche zu füllen. Reiner Kulissenbau. Alles sehr, sehr schlicht gehalten mit ein bisschen Gewässer, ein bisschen Terraforming, so ein kleines Hügelchen angelegt. Dann kommt hier auch direkt der, der Funkturm wird hier eingebaut und dann gibt es noch ein schlichtes Fußwegnetz, was durch den ganzen Stadtpark hindurch geht. Ein Parkplatz noch dazu. Und nochmal, wie gesagt, das ist, was heute alles stattfindet, ist wirklich alles Kategorie reiner Kulissenbau. Also ohne großartig Detailarbeit, vielleicht ganz punktuell mal ein bisschen was, aber einfach nur um die Stadt größer werden zu lassen, mit möglichst einfachen Methoden und möglichst also wenig, mit möglichst wenig Zeitaufwand, sagen wir so. Wenig Zeitaufwand, simpel gehalten, reiner Kulissenbau. Und ihr kennt das ja, also ich meine, die ganze Detailarbeit, das findet natürlich um die Hotspots statt, also sprich unten am Hauptbahnhof und alles, was sich um den Bahnhof herum befindet, und je weiter man davon wegkommt, desto weniger detailreich wird es halt. Anders geht das auch einfach gar nicht. Also ist zeitlich gar nicht anders umzusetzen. Und aber auch natürlich, was die Performance angeht. Man muss halt Abstriche machen. Und mit dieser Mischung bin ich eigentlich bislang sogar sehr gut gefahren. 
Obwohl ich ja von Anfang an gesagt habe, ich werde sehr viel ausprobieren auf der Karte und ich werde wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Mal schauen, wann die Performance wirklich merklich einbricht. Und man kann auf jeden Fall noch einigermaßen gut filmen auf der Karte, erstaunlicherweise. So, ein paar Gebäude dazu, dass zumindest hier ein bisschen Bewegung drin ist. Ne? Also kommen hier Gebäude mit Kapazitäten hin, also Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, damit hier zumindest ein paar Sims durch die Gegend laufen, damit der Stadtpark nicht komplett tot ist. Also Texturen, ein paar Gebäude hingestellt, ein bisschen begrünt, ein paar von diesen Fußwegen reingezogen und recht viel mehr passiert hier auch nicht. Lücken füllen, könnte man sagen. So, schön großflächig mit dem Baumpinsel alles noch ein bisschen angemalt. Und passt schon. Mehr wollte ich hier gar nicht erreichen. Dann stellen wir hier noch ein paar weitere Gebäude auf. Das ist übrigens der Bereich... Kann man auch ganz gut erkennen, also hier praktisch auf der anderen Seite der Gleise, äh, dort ist dann irgendwann der Ringlockschuppen äh, dazugekommen. Also das, was ich hier fabriziert habe, ist wirklich schon wieder eine ganze Weile her. Und auch das. Komplett alles Kategorie reiner Kulissenbau. Viele verschiedene Häuser werden platziert, aneinandergereiht, herumrotiert. Da kann man sich immer schön ein bisschen spielen. Ein bisschen Grünzeug dazu. Mal einen Hinterhof vorgenommen, ein paar Garagen reingebaut. Bisschen natürlich auch mit der Zaunmod ein bisschen was veranstaltet. Bisschen mit Texturen rumgepinselt. Aber das sind so im Wesentlichen die Methoden. Mehr braucht es auch gar nicht für Kulissenbau. Texturen, Grünzeug, Gebäude. Damit kann man schon relativ viel entstehen lassen. So, auch hier. Ganz, ganz simpel. Einfach irgendeine zugewucherte Brachfläche an der Stelle. Hätte sich vielleicht auch noch eine kleine Schrebergartenanlage angeboten, aber hatte ich keine Lust drauf, <lacht> ehrlich gesagt. Mal ein paar Einkaufsmöglichkeiten noch reingemischt, hier einen kleinen Lidl noch hingesetzt. Bisschen angepinselt. Und weiter im Programm. So, dann machen wir einen kleinen Cut. Das ist dann eben einige Monate später erst entstanden, nachdem viele Sachen sich geändert haben, viel dazugekommen ist in der Zwischenzeit. Ähm, und das ist tatsächlich auch, was ich jetzt noch ähm, anstelle, wurde auch von irgendjemandem in, in den Kommentaren mal vorgeschlagen. Also Karlsberg einfach insgesamt mehr als Großstadt zumindest aussehen zu lassen. Und man muss ja eins bedenken, ähm, Karlsberg liegt ja sozusagen in so einer Art Talkessel. Also alles unten, so der ganze Stadtbereich, ähm, wo sich halt der Bahnhof befindet und der, der ganze Kram. Das ist ja alles unten in der Ebene und außen herum haben wir ja so ein paar Berge. Und das habe ich mir jetzt mal zunutze gemacht. Also der, der Vorschlag war auf jeden Fall, einfach die Berge hinauf alles mit Häusern zuzukleistern. Ohne irgendwelche Details. Da müssen auch, eigentlich müssen da nicht mal Straßen hin. Ich habe auch einige Bereiche mit, mit Häusern einfach zugekleistert, wo einfach gar keine Straßen sind. Also wirklich, das ist absolut reiner Kulissenbau. Das ist noch nicht mal sowas wie ein Bühnenbild, sondern wirklich nur die Kulisse ganz außen herum, um einfach dann insgesamt das zumindest so aussehen zu lassen, dass wir es hier mit einer richtigen Großstadt zu tun haben. Und also ich muss auch sagen, das war ein ganz hervorragender Vorschlag, das war einfach wirklich absolut möglichst simpel zu halten. Also alles, was ich hier gemacht habe, ihr seht es ja selbst, ein bisschen Terraforming, so ein bisschen Terrassenbauweise habe ich betrieben und zumindest ein paar Straßen reingezogen. Aber mehr wird dort auch nicht passieren und das kleistern wir jetzt einfach mit Häusern voll. 
möglichst mit wenig Zeitaufwand nicht irgendwie groß akkurat gebastelt oder so, einfach nur Häuser hochgezogen, alles schön zubetoniert. Und das sieht jetzt natürlich hier so während der Zeitraffer schon ziemlich mies aus, ne? also Qualitätsmanagement nicht vorhanden. Aber ihr werdet sehen, die Kulisse, die sich dadurch ergibt, die ist schon relativ gewaltig. Also vielen Dank nochmal an denjenigen, der die Idee dagelassen hat, das einfach hier alles zuzukleistern mit Häusern und Gebäuden. Sehr, sehr gute Idee. Ganz hervorragend. Funktioniert wunderbar. Sieht hier, wie gesagt, echt kacke aus, aber die Kulisse, die, die dadurch entsteht, und dann, wir werden das natürlich noch aus verschiedenen Blickwinkeln alles gleich beleuchten, ist schon relativ gewaltig. Und ich denke mal, dieselbe Methode, wenn ich dann in Königsburg so die schönen Sachen fertig gebaut habe, dort, wo es auch ein bisschen detailreicher werden darf, entlang den Trambahnlinien und so, dann machen wir das dort genauso. Also einfach Lücken auffüllen. Im großen Stil. Großflächig und die Stadt einfach möglichst groß aussehen lassen. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also hier in Karlsberg bin ich schon ziemlich zufrieden damit. Und wenn wir das in Königsburg einigermaßen auch noch so über die Bühne bringen dann wird sich da auch echt ein ganz anderes Stadtbild ergeben. Und auf die Art und Weise können wir das dann auch irgendwann wirklich zu einem würdigen Abschluss bringen, weil was immer total abschreckend für mich war, ach du Scheiße, noch eine Großstadt, Königsburg habe ich ja auch noch vor der Brust und das alles noch in einer vernünftigen Dimension darzustellen, also ich glaube, da geht mir auch einfach irgendwann die Luft aus. Aber so mit diesem Kulissenbau alles ganz simpel gehalten, und am Schluss, wenn wir diese ganzen Sachen, so wie Zoo, Einkaufszentrum, Flughafen, Fußballstadion, wenn das alles steht und alles nett aussieht, dann kleistern wir den Rest einfach mit zigtausend Gebäuden voll. Und hier kann man schon ganz gut erkennen, glaube ich so, dass das auf jeden Fall eine nette Kulisse wird. Ja, auch mal so ein bisschen zickzackförmig angeordnet, damit das nicht alles total gleichförmig aussieht. Man kann ja die meisten Gebäude wirklich irgendwie ganz nett kombinieren. Quick and dirty könnte man vielleicht sagen. Zack, 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 zack. Einfach nur schnell, schnell alles auffüllen. So, und das war es im Wesentlichen auch schon. Ich habe das Ganze noch ein bisschen weiter getrieben. Ich denke mal insgesamt, das waren glaube ich, habe mich zweimal dran gesetzt und dann ist das vielleicht insgesamt eine, eine Stunde Aufwand gewesen. Und damit habe ich halt fast die kompletten Berge außenrum einfach mit Gebäuden voll gekleistert. Hier kann man schon ganz gut erkennen, diese ganze Kulisse. Und das schauen wir uns jetzt natürlich noch alles ein bisschen im laufenden Betrieb an. Ich habe in verschiedenen Bereichen rund um Karlsberg, vornehmlich rund um die ganzen Bahnanlagen herum gefilmt und dabei halt geschaut, dass immer ein bisschen was von dieser neu dazugekommenen Kulisse mit im Blick ist. Also nochmal vielen Dank für, nochmal für die Idee, die in den Kommentaren aufkam, das genau so umzusetzen. Das war halt also wenig Zeitaufwand oder sagen wir vergleichsweise wenig Zeitaufwand, aber halt ein Rieseneffekt einfach dadurch. Also ich denke mal, jetzt kann man wirklich sagen, das ist jetzt ja, schon eine einigermaßen überzeugende Großstadtkulisse. Vorher war das ja nicht so wirklich der Fall. Ich meine, das sah schon immer ganz nett aus hier, aber ich habe natürlich die Perspektiven auch einfach ein bisschen enger gehalten, also immer mehr auf die Bahnanlagen fokussiert, und die Gebäude schon auch immer so ein bisschen im Hintergrund, aber vorher war es ja eben so, wer sich erinnern kann an die letzten Aufnahmen hier aus Karlsberg. Die Berge praktisch außenrum, die waren halt einfach nur begrünt. Und dadurch war halt einfach also der, die Ausdehnung der Stadt schon sehr, sehr stark beschränkt. Und so bin ich sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte. Natürlich, wenn man weiter rauszoomt, so wie hier zum Beispiel, wo wirklich viel mit im Bild ist. Da wird es natürlich mit der Performance auch deutlich schwieriger und das fängt alles auch merklich an zu ruckeln. So, aber das war auch nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. Aber es ist immer noch eine gute Mischung. Also man kann, man kann noch damit man kann noch damit arbeiten, sagen wir so. Man kann, man kann noch vernünftig filmen und es ist natürlich auch immer komplett abhängig von der, 
von der Perspektive, die man mit der Kamera einnimmt. Wenn man natürlich die ganze Stadt im Blick hat, dann braucht man nicht erwarten, dass das hier noch mit 60 FPS läuft. Aber man kann noch gute Aufnahmen rausholen. Und wenn ich das dann in Königsburg auch noch so ähnlich über die Bühne bekomme, dann kann ich, glaube ich, wirklich total zufrieden sein mit meinen beiden Städten. Was ja sowieso nebenbei gesagt von vornherein einfach eine schlechte Idee war, wirklich zwei Großstädte dorthin zu bauen, mit einem doch relativ hohen Anspruch das Ganze. Also eine hätte gereicht. Das muss ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Für die kommenden Projekte und Karten. Nicht übertreiben. Andererseits war es natürlich auch eigentlich ganz gut, das so zu machen. So, wir lassen es jetzt nochmal hier. Wir wechseln nochmal die Tageszeit. Ich habe dann die Mod nochmal aktiviert, dass es nochmal früher morgen ist. Andererseits war es auch ganz gut, das mal wirklich auf die Spitze zu treiben bis hierhin. Einfach damit ich mal ein paar Vergleichswerte habe und ungefähr eine Ahnung habe, wie weit ich denn eigentlich gehen kann. Mit dem Bebauungsgrad und so weiter. Von daher war es ein erster brauchbarer Test bis hierhin, diese ganze Karte, würde ich sagen. So, das ist äh, im Übrigen ein ICE, der gerade vom Flughafen kommt, also die Linie steht schon. Und nach dem Flughafen geht es dann eben nochmal auf eine Schnellfahrstrecke Richtung Königsburg runter. Die wird auf jeden Fall noch fertig werden. Und ich hoffe auch, dass wir das noch alles mit einer vernünftigen Performance auch nochmal aus dem Führerstand raus filmen können. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Die wird wahrscheinlich auch nicht übermäßig detailreich werden, weil das sind ja schon ein paar Gleiskilometer. Ich werde es relativ schlicht halten, denke ich mal. Also schon mit ein paar netten Elementen auf dem Weg zwischen Karlsberg und Königsburg eingebaut. Aber da werde ich nicht so wahnsinnig ins Detail gehen, denke ich mal. Aber das wird noch kommen, diese Schnellfahrstrecke. Die will ich auf jeden Fall noch fertig bringen. Ja, ja, bunt gemischter Zugverkehr hier am frühen Morgen. Hier nochmal ein weiterer Blick aufs Betriebswerk. Einer der letzten, etwas detailreicheren Bauabschnitte, der hier in Karlsberg über die Bühne gehen wird. Ich habe schon einiges im Dekobereich gemacht, einige Loks abgestellt. Hier nochmal der Blick Richtung Hauptbahnhof. Jo, kann sich alles sehen lassen, denke ich mal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mir Karlsberg oder Königsburg besser gefällt. Königsburg ist die Stadt vielleicht insgesamt ein bisschen schöner geworden, aber Karlsberg hat da halt diesen schönen Hauptbahnhof. Vielgleisig und als Kopfbahnhof. Und der wunderbare Railjet. Hier nochmal ohne Dieselhock, so wie er sein soll. Ich glaube, den Taurus habe ich nochmal gewechselt, weil da gibt es ja auch zig verschiedene Varianten. Ne, wobei, der hat, der hat den Standard Railjet hier hinten dran. Ah, das ist genau, das hier ist der. Im Hintergrund, das ist auch nochmal ein Neuzugang. Also einfach nochmal eine andere Farbgebung von dem Taurus. Das ist hier, glaube ich, Brennerbahn oder sowas in der Richtung. Auch so eine Werbegeschichte, Sonderlackierung. Dann hier diesen ähm, italienischen... Fernverkehrszug, den habe ich noch mal ein bisschen anders durcheinander gemischt und den Steuerwagen weggenommen. Das kam auch in den Kommentaren und das stimmt auch, es braucht nicht jeder Intercity, die braucht einen Steuerwagen hinten dran. Hier einfach mal nur als Kl also klassisch nur mit Lok bespannt. Internationaler Fernverkehr. Schöner Zug auf jeden Fall. So, dann hier, genau, 150 Jahre Brennerbahn. Super schönes Repaint. Ich glaube, der kam auch irgendwann im Laufe der Zeit noch dazu. Ich habe Taurus habe ich im Workshop abonniert und dann kriegt man ja die Updates sowieso automatisch. Und das ist echt ein riesen Paket geworden mittlerweile. Und alles genau in dieser Qualität. Also Taurus ist absolut top. Ja, noch ein bisschen mehr. ÖBB, den kennt ihr ja schon. Der ist jetzt auch schon eine ganze Weile hier im Regionalverkehr unterwegs. Schöner City Shuttle Doppelstock mit 1144 bespannt. Bisschen, bisschen Zugverkehr am Hauptbahnhof am frühen Morgen hier. Einfahrende Züge, ausfahrende Züge. Das sind aber schöne Momente, wenn gerade wirklich richtig viel los ist. Dann lässt sich hier wunderbar filmen. Ja, 
ja schon nicht anzusehen. So, die beiden Kollegen nochmal, die ich hier unter der Brücke platziert habe. Philosophieren über die Zukunft der Eisenbahn in Karlsberg. So, der hat jetzt auch hier ein grünes Einfahrsignal bekommen. Schaut super aus, die Lok, oder? Also, ist, glaube ich, fast mein Favorit hier, diese Brennerbahn-Geschichte. Sieht schon verdammt gut aus. Und der Railjet, muss man auch sagen, also am frühen Morgen, wenn der hier so aus dieser Perspektive von der Sonne angestrahlt wird, von der Seite. Ah, ja, schon ein Schmankerl. Hier nochmal eine andere Variante. Galileo, glaube ich. Sonderlackierung. Der Railjet macht einfach Spaß. Der kommt unter anderem auch mit auf die Schnellfahrstrecke. Das wird der einzige Zug sein, der jetzt also praktisch noch ein bisschen von der Geschwindigkeit unterhalb ICI anzusiedeln ist. Aber der schafft ja auch 230. Intercity ist weiß man, also mit 101 und so weiter, weiß ich noch nicht, ob ich die auf die Schnellfahrstrecke lasse. Wird wahrscheinlich wirklich exklusiv ICEs und vielleicht nochmal irgendwie ein, ein bisschen was Exotisch, Exotisches oder so. Gibt ja noch ein paar andere Optionen hier, TGV und Co. Und vielleicht auch den, den Giruno, ich weiß gar nicht, wie schnell der wird. Aber auf jeden Fall nichts unter 200 km/h wird auf diese Schnellfahrstrecke gehen. Ja, ein alter Bekannter. Ach, was ich total vergessen habe zu erwähnen. Ich habe jetzt auch, dank eurer Kommentare, da kam auch der Hinweis mehrfach auf diesen... Ich glaube, Realistic Deceleration Mod heißt der, also realistisches Bremsverhalten, dass die Züge halt nicht diese, man kennt das ja, wenn man, also hier fällt das halt wahrscheinlich nicht so auf, hier am Karlsberg Hauptbahnhof, weil da sowieso die Gleisgeschwindigkeiten so gering sind. Das geht ja runter bis Tempo 40 kurz vor dem Hauptbahnhof an sich, deswegen fällt das hier nicht so auf. Aber man kennt das ja, wenn man, also sagen wir, ganz normal standardmäßig Hochgeschwindigkeitsgleise baut und dort einen Bahnhof setzt und dann rauschen die Züge da mit maximaler Geschwindigkeit rein und machen dann halt einfach eine Vollbremsung, sobald sie am Bahnhof ankommen. Also das sieht halt einfach, also das wird niemandem gefallen, glaube ich. Ähm, außer man legt den Fokus des Spiels einfach nicht auf solche Dinge. Ähm, aber ich habe eben diesen, diesen Mod jetzt installiert mit der realistischen Bremsgeschwindigkeit, dass die halt, ich weiß nicht, die werden früher anfangen zu bremsen, nehme ich mal an. Ich habe das noch nicht so richtig beobachten können, weil ich jetzt bislang eben nur hier in diesem Bereich unterwegs war. Und wie gesagt, da fällt das nicht so auf. Aber ich glaube, auf, auf, auf offener Strecke, dort wo ich halt Bahnhöfe habe, die einfach... Also praktisch irgendwelche Durchgangsbahnhöfe auf einer Strecke, die eigentlich recht hohe Gleisgeschwindigkeiten hat. Da muss ich mir das mal in Ruhe anschauen und da wird es wahrscheinlich schon sehr, sehr deutlich dann zum Vorschein kommen. Diese Geschichte mit dem realistischen Bremsverhalten, auf jeden Fall eine super Idee, das mal einzubauen. Ich werde das noch beobachten und werde natürlich auch entsprechend noch Videoaufnahmen anfertigen. Und dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen einfach sparen, dieses ganze Gebastel mit den Gleisgeschwindigkeiten. Also kurz zur Erklärung, wenn ich jetzt irgendwo so einen Bahnhof auf offener Schreck Strecke habe, dann mache ich es ja in der Regel so, dann gehe ich von der Streckengeschwindigkeit, sagen wir mal 140 km herunter, dann geht es auf 120, dann kurz im Bereich 100, dann 80 und dabei lasse ich es dann ungefähr, damit die Züge halt zumindest ein bisschen abgebremst werden. Aber es halten ja auch nicht unbedingt immer alle Züge an allen Bahnhöfen. Also dann haben wir halt auch durchfahrende Züge und auch die werden halt immer auf Tempo 80 erstmal runtergebremst. Und das kann man vielleicht umgehen, eben wenn man diese Mod dann installiert hat, dass die Züge trotzdem irgendwie eine vernünftige Bremsung hinlegen und alles, was durchrauscht, muss halt vorher nicht abbremsen, sondern kann da mit Streckengeschwindigkeit durchflitzen. Also schau mal, ich werde mir das alles noch schön in Ruhe anschauen. Und ich glaube, das ist eine ziemlich coole Sache. So, jetzt kommen wir hier auch schon langsam zu den größeren Perspektiven. Ich bin da mal ordentlich ein bisschen weiter rausgegangen mit der Kamera so dass man auch wirklich diese ganze Kulisse nochmal im Hintergrund mit im Blick hat. Da sieht man natürlich auch wieder, dass es deutlich anfängt zu ruckeln in einigen Bereichen. Aber wie gesagt, das war total zu erwarten. Es ist ja auch durchaus schon ein bisschen massiv hier alles geworden. So ist es ja nicht. Das ist jetzt eigentlich sogar schon der Vorort hier links unten im Bild. Also das ist jetzt auch so ein bisschen mit dem restlichen Stadtgebiet zusammengewachsen. Hier sind wir mal noch auf der anderen Uferseite, wo die Nautalbahn entlang läuft. Rechts dieser Schienenabschnitt, das ist ähm, der Bereich Richtung Dieselstrecke. Hier sieht man noch ein Stückchen von der Dieselstrecke. Also wirklich aus weiter Entfernung jetzt nochmal gefilmt, damit man die ganze Stadt im Hintergrund nochmal hat aus verschiedenen Perspektiven. Und es ist schon geil. Und gerade so jetzt die Kombination mit diesem 
Mod am frühen Morgen, diese ganze äh, Morgenstimmung, Beleuchtungsgeschichte, dass diese Kombination mit der Kulisse, mit der Stadt, die praktisch so die Berge hochgewachsen ist, so trichterartig so ein bisschen, schon geil. Schon geil, muss ich sagen. Na schön. Dann widmen wir uns abschließend für die letzten paar Minuten nochmal ein bisschen was anderes. Kleiner Ausblick auf die Fliegerei. Das ist natürlich auch, wenn man wirklich schnellen Flugzeugen mit der Kamera folgt, dann wird das schwierig werden mit der Performance. Aber ich versuche schon, das auch nochmal in ein paar Folgen so ein bisschen in den Fokus zu nehmen und dann halt solche Bilder hier zu liefern. Und stelle ich mir schon cool vor. Ich habe ein paar Mods installiert, also ein paar Flugzeuge, alles was, was ich im Workshop gefunden habe, so an, an dicken Pötten, sage ich mal. Die größten Flugzeuge, die ich gefunden habe, habe ich jetzt mal auf die Karte gebracht. Und die fliegen hier so in der Gegend rum. Und das sieht dann ungefähr so aus. Und ich glaube auch, das ganze Thema Fliegerei, das wird uns noch ein paar nette Folgen bescheren. Wer links im Bild ganz genau hinschaut, das sind jetzt so was. Der aktuelle Ist-Zustand des Karlsberger Flughafens. Wird sicherlich nicht mega detailliert werden, das Ganze. Aber es wird auf jeden Fall ein Flughafen mit Schienenanschluss Zubringer S-Bahn, direkter Anschluss an den Fernverkehr und ähnlich wird sich das in Königsburg dann auch gestalten. So, auch hier die 757 müsste auch aus dem Workshop sein. Einfach unter Flugzeugen suchen und die sind, ich glaube, dass, dass ich sie auch bei der Mod-Kollektion mit einsortiert habe. Da fliegen sogar Leute mit, fällt mir jetzt erst auf. 2 von 50, okay, ist vielleicht ein bisschen unwirtschaftlich und vielleicht auch hinsichtlich Klima nicht ganz so geil, aber es fliegen immerhin Leute mit. Das ist übrigens ein Frachtflieger hier, mit dem werdet ihr jetzt auch gleich entlassen aus der Folge. Eine dicke, fette Antonov, das dürfte so ziemlich der größte Flieger sein, den ich finden konnte. Außer ihr habt noch größere Flieger, von denen ich noch nichts weiß. Kann ja sein, ich, nach Flugzeugen habe ich noch nicht so wirklich intensiv gesucht, aber der ist schon ganz schön massiv hier. Also ein nettes Gerät, cool anzusehen auf jeden Fall. Naja, also das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall auch noch begegnen wird im Zuge dieser Staffel. Damit seid ihr entlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.